கராரவிந்தேன பதாரவிந்தம் முகாரவிந்தே வினிவேஷயந்தம் வடச்ய பத்திரசிய புடேஷயானம் பாலம் முகுந்தம் மனசாஸ்மராமி சரிகிஷ்ண பரமாத்ம யொக்க அனுக்கரம் கோசம் அஷ்டோத்தரஷத நாமாவளி ரூபமுலோ அர்ச்சன ஜரிப்பிஸ்தோன்னம் மனசுதோ ச்வாமி ரூபான்னி சமரிஞ்சுக ஓம் கோடி சூர்ய சமப்ப்பாயனமாக அனபடியிட்டு வண்டி திருணாமம் பகவந்துடு ரூபான்னி சாமான்யமைன மாம்ச சக்ஷுவுலதோ தர்சின்சலேமு அஞ்சிப்பிச்சுவுதார் ஈ சரிரானிக்கு உன்னட்டு வண்டி கள்ளதோ ச்வாமி ரூபான்னி தர்சின்சடம் சாத்யம் கானட்டு வண்டி பனிகா दिव्य अनुग्रहम वल्ल मात्रमे साथ्यम वच्चु अने अनुको वच्चु कारणमे मिटी अनेंटे वक सूर्युडु कादु कोटि मंदी सूर्युलु वक चोट चेरिते यंतटि प्रकाशमो अदी स्वामि वार्योक प्रकाशमट आ स्वामि निकदा परम கோடி சூர்யலனி ஹரதையமலோ அலா நிக்ஷிப்தம் சேசுகுண்டே ஹரதைய புண்டரீகமலோ ஹரதையான்னி சாஸ்திரமலோ கமல முக வர்ணிஸ்தார் எந்து வல்லா அனன்டே ஹரதையமலோ கொலுவுதிரேடிட்ட வண்டி வாரு சாக்ஷாத்து பகவந்துடு காபட்டி பகவந்துன்னி கமலமலோ கொலுவுதிர்ச்சாலி காபட்டி அடு வண்டி ச்வாமி கோடி சூரிய சமப்ப்பரப்பதத்தோ பரகாசின் சேட்டு வண்டி ச்வாமி ஒக்க வியக்தினி அடிகாரட்ட ஏமிடி நூ சந்தியாவந்தனமே செய்யடம்லேதே அனி ஒக்க மகானுபாவுடு ஆ வியக்தின் அடிகார் ஆ வியக்தி அன்னாரு நிஜமேனண்டி நாக்குட பரதி நித்யமு சந்தியவார்ச்சாலி संध्यावंदन माचरिंचाली अने ना मनस्सु वबिल्डु उरुतो उन्टोंदी संध्यावार चेटेट वण्टि समयमुलु प्रातक्कालं सूर्योधय समयमुलु इक सायंकालप्पु वेळ सूर्य अस्तमयं तरवात इट्टु सूर्योधयानिके मुंदु सूर्यास्तमयं � आ व्यक्ति समाधान मिस्तार रहता। आड़ीगियन व्यक्ति कौसंता आश्चर्यानि तिलीजेस्तु कारण में मिटिया नंटे सूर्योदयानि की मुंडु कौसंता चीकटिका उन्तुंदी काबटी संध्यावार छेटे टवंटे अवकाश मुन्तुंदी सूर्य अस्तमयम तरवाता चीकटे पड़तुंदी काबटी संध्यावार चाली कानी अधिन्द को ना कु चीकटन கோடி சூரிய சமப் பரபலதோ ச்வாமி வாரு தரந்தரம் பரகாசிஸ்துனே உண்டக சீகடி நா கண்டக்கி கணிபின்சடம் லேதே அனி ஆ வியக்தி சமாதானமிஸ்தாரோ அனன்டே அதனு ச்வாமி வாரனி ஹரதையமலோ ஹருத் புண்டரிக்கமலோ அலா சாக்ஷாத் கரின்சுகொன்னட்டு வண்டி மாபக்துடுக கிர்த்திம் மனம் கோடி சூரிய சமப்ப்பரபலதோ விலுகொந்தேட்டு வண்டி ச்வாமி வாரணி மனம் கிர்த்தின்சாலி சहस்ர ஆதித்ய சங்காசம் சहस்ர வதனம் பரப்பும் சहस்ர தோச் சहस்ராரம் பரபத்தியேகம் ச்வாமி நின்னு பரபத்தியே சரணகோருத்து நாமு அனன்டாரே हருதாகாசே சிதாதித்யாக சதாப்பாதி நிரந்தரம் அனி இந்தக் முந்தா வியக்தி இஷ்லோகமு த்வானா சமாதானம் சுவுதாரு ச்வாமி ஹரதையமுலு வெலுகொந்துத்து உண்டே தானந்தட தானுக ஆ வியக்தி கூட எலாயிதே பரகாசிம்ப படுதாரு அதி ச்வாமி வாரியோக்க செக்தி சரிராமசந்துருன்னி 
గర్భం దాల్చిన సమయములో కౌసల్య తల్లి అంతగా ధగద్ధగాయమానంగా ప్రకాశిస్తూ ఉన్నది అని అంటే గర్భంలో ఉన్నటువంటి శ్రీరామచంద్రుడు కారణం అని అంటారు సుమిత్ర కైకేయిలో కనిపించేటటువంటి ప్రకాశము కన్నా కూడా సాక్షాత్తు ధర్మస్వరూపుడు బాలుడి రూపంలో అవతరించబోతున్నాడు అని ఆ కౌసల్య మాత యొక్క ప్రకాశనాన్ని శ్రీరామాయణంలో అద్భుతంగా వర్ణిస్తారే అది స్వామివారి యొక్క ప్రకాశం అంటారు అందుకే ధ్యేయ సదా సవిత్ర మండల మధ్యవర్తి నారాయణ ఎక్కడ ఉంటారు స్వామి అనంటే ఆదిత్య మండల అంతర్భాగములు మధ్యలో శ్రీమన్నారాయణుడు అంతకన్నా కోటి సూర్య ప్రభా సమానుడై వెలుగుందుతారే ఆ స్వామిని కీర్తించేటటువంటి దివ్య తిరునామం ధ్యేయ సదా సవిత్ర మండల మధ్యవర్తి నారాయణ సరసిజాసన సన్నివిష్ట కేయూరవాన్ మకర కుండలవాన్ కిరీటి హారి హిరణ్మయ వపు ధృత శంఖ చక్ర ఇలా వర్ణిస్తారు ఎటువంటి స్వామిని ఇలా కోటి కిరణములతో ప్రకాశించేటటువంటి సహస్ర సమ ప్రభలతో విరాజిల్లేటటువంటి శ్రీమన్నారాయణ స్వరూపమైన చిన్ని కృష్ణుని కారాగారములో అర్ధరాత్రి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అవతరించినా కూడా అర్ధరాత్రి అన్నటువంటి విషయమే మరిచిపోయేటటువంటి విధముగా శ్రీకృష్ణుడు చతుర్భుజములతో శంఖచక్రములతో కోటి సూర్య సమానుడై ఆ కారాగారంలో అవతరించారే దేవకి దేవికి పుత్రుడిగా అవతరించారే అదే విధముగా రణరంగములో తన విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శించేటటువంటి సమయములో న మాంస చక్షు అభివీక్షతేతం స్వామి నిన్ను నేను దర్శించుకోలేకపోతున్నాను అని చెప్పినప్పుడు తన అంతరంగమైన దివ్య చక్షువులను ఇచ్చి తన యొక్క విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శించారే అక్కడే రణరంగములో ప్రత్యక్షముగా అందరి ఎదురుగా విశ్వరూపాన్నే ప్రదర్శించిన సాక్షాత్కరించినది మాత్రం కనిపించినది మాత్రం ఊరిరువురికి తప్ప మిగిలినటువంటి వారెవ్వరికీ స్వామి దర్శనం విశ్వరూప దర్శనం కలగలేదే ఇది స్వామి వారి యొక్క ఒక సహస్ర సూర్య సమ ప్రభలు అని అంటారు నేరుగా ఈ కళ్ళతో సూర్యుణ్ణి చూడాలంటేనే వీలు కానటువంటి మనం కోటి సూర్యులు ఒక చోటున కూడక చాటున మెరిసేటి స్వామి కదా అన్నమయ్య సంకీర్తనలో అన్నమయ్య సాక్షాత్తు స్వామి వారి యొక్క నందకాంక్ష సంభూతులు కాబట్టి స్వామిలో ఉండేటటువంటి కోటి సూర్య సమ ప్రభలని తన కళ్ళతో దర్శించారు కాబట్టి ఆ సంకీర్తనలో మనకు ఆ విధమైన పదజాలముతో వాక్యాన్ని కీర్తించారే అటువంటి స్వామి కోధర్మ సర్వధర్మాణాం అని ధర్మరాజు భీష్ముణ్ణి అడిగితే అంపశయ్య మీద పవళించి ఉండేటటువంటి భీష్ముడు మరి కాసేపట్లో తన విశ్వరూపాన్ని భీష్ముడికి సందర్శించబోతున్నారనగా సహస్రమైన నామావళితో స్వామిని కీర్తిస్తూ ఉండేటటువంటి భీష్ముడు అంటారు ఏషమే సర్వధర్మాణాం ధర్మోధిక తమో మత యద్భక్త్యా పుండరీకాక్షం స్తవైరర్చేన్నరస్సద పుండరీకాక్షుడైనటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడు సహస్ర కోటి సమప్రభా భాసురుడైనటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడు ఆయన్ని అర్చించడం ఆయన్ని కీర్తించడం ఇదే లోకంలో ఉన్నటువంటి ధర్మం అని పరమ భాగవతోత్తముడైనటువంటి భీష్మ పితామహుడు తెలియజేశారు కదా అందువల్ల మనం కూడా ఈ తిరునామము ద్వారా ఆ స్వామిని అర్చిద్దాం ఆ స్వామిని స్థుతిద్దాం ఆ స్వామిని స్మరిద్దాం ఓం కోటి సూర్య సమప్రభాయ నమ అని స్వామివారి అష్టోత్తర శతనామావళిలో స్వామిని జ్ఞానస్వరూపుడుగా కీర్తించారు ఓం ఇళా పతయే నమ అని నామం తిరునామం జ్ఞానస్వరూపుడు ఎవరైనా ఉన్నారు అనంటే అది స్వామి తప్ప మరొకరు లేరట వేదాలన్నీ చదివితే స్వామిని సాక్షాత్కరించుకునేటటువంటి జ్ఞానం అలవడుతుందో అలబడదో అన్న సంశయాన్ని తెలియజేస్తారు మరి అటువంటి స్వామిని సాక్షాత్తు సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానస్వరూపంగా కీర్తించి ఉంటే 
ఆ స్వామి రూపాన్ని నామాలని లీలలని లీలలో ఉండేటటువంటి అంతరార్థాలని సరిగ్గా అవగతం చేసుకోవడమే ఆ జ్ఞాన స్వరూపాన్ని మనం తెలుసుకోవడం అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఈ జ్ఞాన శబ్దానికి అర్థం ఏం చెప్పబడి ఉంది అనంటే బ్రహ్మజ్ఞాన సాధన రూపమైనటువంటి కొన్ని విద్యలు ఉన్నాయి ఎక్కడున్నాయి బ్రహ్మ సూత్రాలలో వ్యాస భగవానులు చెప్పి ఉన్నారు వ్యాస భగవానులు బ్రహ్మసూత్రాలని అత్యద్భుతంగా కీర్తించారు అందులో దహర విద్య అక్షి విద్య వైశ్వానర విద్య మొదలు విద్యలన్నీ చెప్పబడి ఉన్నాయి ఈ విద్యలన్నీ కూడా దేనికి మూలం భగవంతుని యొక్క దివ్య రూపాన్ని అవగతం చేసుకోవడానికి మూలం భగవత్ తత్వాన్ని పూర్తిగా తెలుసుకోవడానికి మూలమవుతాయి భగవత్ తత్వాన్ని సంపూర్ణంగా తెలుసుకుంటే భగవంతుని ద్వారా అనుగ్రహాన్ని మోక్షాన్ని పొందడం సులభమట ఇంత పెద్ద మార్గమున్నది ఆ జ్ఞాన స్వరూపుడైనటువంటి ఇలా పతిని మనం అవగతం చేసుకోవడం ఇవన్నీ ఏదీ చెయ్యకనే బృందావనంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి గోప బాలుడు గోపికలు కూడా ఆ స్వామి రూపాన్ని సాక్షాత్కరించుకున్నారే అందుకే ఇంద్రాది దేవతలందరూ కూడా వారి దర్శనం కోసం బారులు తీరి నిలబడి ఉన్నది అటువంటి జ్ఞాన స్వరూపుడిని తాము ఎలా కావాలంటే అలా తమ మాట వినేటటువంటి విధంగా చేసుకున్నారు కాబట్టి వారు నిజంగా ఆ స్వామి వారి యొక్క అనుగ్రహ పాత్రులు అని చెప్పి చెబుతారు అందుకే ఇలా పతి అని స్వామివారిని కీర్తిస్తారు అష్టాంగ యోగం అనబడేటటువంటి ఉపాసన విధానంలో సమాధి అనబడేటటువంటి ఒక దశ ఉన్నది ఏమిటి అది అనంటే నిశ్చల పరిపాక దర్శలో మనం వెళ్ళినప్పుడు స్వామి మనకు దర్శనమిస్తారట బృందావనంలో లీలాశుకుడు గొప్ప గొప్ప వాళ్ళందరూ కూడా శ్రీకృష్ణుణ్ణి దర్శనం చేసుకోవాలి చేసుకోవాలి అని ఈ విధమైనటువంటి నిశ్చల పరిపాక దశకు వెళ్ళి స్వామి స్మరణ కలిగితే చాలు స్వామి వారిని దర్శించుకోవాలి అన్న ఆతృతతో స్వామి లీలలను స్మరిస్తూ అలా పడిపోయేవారట ఎప్పటి వరకు అలా అచేతనంగా పడిపోవడం కాదు శరీరం అలా కింద భూమి మీద వాలి ఉన్నా మనసంతా కూడా అలా శ్రీకృష్ణుడిని చుట్టి 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 శ్రీకృష్ణుడి యొక్క లీలలను స్మరిస్తూనే ఉండేదట ఆళ్వార్లలో నమ్మాళ్వారిన పడేటటువంటి మహానుభావులు కృష్ణ లీలలని స్మరించుకుంటూ స్మరించుకుంటూ తిరువాయిమొడి దివ్య ప్రబంధాన్ని కీర్తిస్తారే ఆ తిరువాయిమొడి దివ్య ప్రబంధంలో కృష్ణ లీలలను స్మరిస్తూ ఇంత గొప్పవాడవయ్యా స్వామి నువ్వు ఇంతటి సౌలభ్యమైనటువంటి అవతారాన్ని ధరించావా మా అందరికీ ఇంతగా సహాయపడడానికి అనుగ్రహం కల్పించడానికి ఈ లోకానికి విచ్చేసావా అని కృష్ణ విషయాలని స్మరించుకుంటూ అలా అచేతనంగా పడిపోతారట అలా మూర్ఛ వచ్చి పడిపోతారు అని చెప్పి చెబుతారు శరీరం అలా భూమి మీద వాలుతుందేమో కానీ మనస్సుకి ఏ విధమైన అలుపు లేక భగవంతుని చుట్టూనే చుడుతూ ఉందట ఇదే మనస్సును సంతోష పెట్టడం అని అంటారు అందుకే వ్యాఖ్యానాల్లో ఓరి రివర్ నిడలిలే ఇరుందాడు అని అంటారు అంటే ఎవరో కొంతమంది ఈ విధంగా ఈ మార్గంలో కాక అపమార్గంలో వెళుతూ ఉన్నా భగవంతుణ్ణి స్మరించేటటువంటి పద్ధతి ఇదట ఎత్ర ఎత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృత మస్తక అంజలిం హనుమ దగ్గరకు వెళ్ళి శ్రీరామ అని అంటే చాలు ఎంతటి ఉన్నతమైనటువంటి ఆంజనేయుని యొక్క రూపమైన ఆ నామం విన్న వెంటనే నామాన్ని విన్నటువంటి సంతోషంలో కావచ్చు నామం మీద తనకున్నటువంటి భక్తి ఉద్రేకముతో కావచ్చు ఒక్కసారిగా హనుమ రూపం చిన్నగా మారిపోయి రెండు చేతులు జోడిస్తూ తలను కాసంత వంచి కళ్ళెంబడి రెండు కళ్ళ నిండా కూడా ఆనందపూర్ణమైనటువంటి బిందువులతో జలముతో స్వామివారిని అలా రామనామ సంకీర్తన చేస్తారే ఇది స్మరించవలసినటువంటి పద్ధతట అందుకే శ్లోకం ఎత్ర ఎత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృత మస్తక అంజలిం మస్తకం అంటే తల తలను వంచి అంజలి ఘటించి 
బాష్ప వారి పరిపూర్ణ లోచనం వారి అంటే నీళ్లు కళ్ళు నిండినటువంటి నీళ్లతో మారుతిం నమత రాక్షసాంతకం ఆ మారుతికి నమస్కరిస్తున్నాను అని చెప్పి చెబుతారే ఇది ఎందుకు జ్ఞానస్వరూపుడైనటువంటి పరమాత్మని సంపూర్ణంగా ఆకళింపు చేసుకున్నటువంటి భక్తులు దర్శించే విధానం అందుకే స్వామిని ఓం ఇళాపతయే నమ అన్నటువంటి తిరుణామము ద్వారా మనం కూడా అర్చించి స్వామి చరణారవిందాల్లో పుష్ప సమర్పణ కావిద్దాం శ్రీకృష్ణ అష్టోత్తర శతనామావళిలో నలభై మూడవ తిరునామం ఓం పరం జ్యోతిషే నమ అని స్వామి వారి యొక్క దివ్య శ్రీమన్నారాయణ తత్వాన్ని స్ఫురింపచేసేటటువంటి వేద మంత్రములతో కూర్చినటువంటి తిరునామం పరం జ్యోతి తత్వం పరమితి చ నారాయణ ఇతి వేదవాక్యం చెబుతుంది కదా అటువంటి పరం జ్యోతి స్వరూపుడైనటువంటి శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క దివ్య తత్వాన్ని ప్రబోధించేటటువంటి తిరునామం శ్రీమన్నారాయణుడు అంటే పరాత్పరుడు అఖిలహయ్య ప్రత్యనీక కళ్యాణ గుణైక విశిష్టుడైనటువంటి స్వామి కారాగారములో అవతరించిన వెంటనే తల్లిదండ్రుల యొక్క సంఖ్యలను తెంపివేశారు కదా ఇదే పరాత్పరుడి యొక్క లీల దేవకీ వసుదేవుళ్ళ యొక్క సంఖ్యలను తెంపివేయడం మాత్రమే కాక తన జ్యోతి స్వరూపాన్ని వాళ్లకు సాక్షాత్కరింపచేశారే ఆశ్రుతులను కాపాడడాని కోసం ఆ పరమ పదం నుంచి భూలోకానికి విచ్చేశారే అటువంటి స్వామి లీలలను స్మరిస్తూ కీర్తించేటటువంటి ఒక దివ్య తిరునామం దేవాహ అపి అస్య రూపస్య నిత్యం దర్శన కాంక్షిణ పరమ పదములో శేష తల్పం మీద మహాలక్ష్మి అమ్మవారు అలా శుతిమెత్తగా ఒత్తుతూ ఉండేటటువంటి ఆ సందర్భం ఎక్కడ ఈ భూలోకములో అవతరించి రాళ్లల్లోనూ రప్పల్లోనూ అలా నడుస్తూ అందరి చేత కట్టబడి కొట్టబడి మాటలు అనిపించుకుంటూ మన మధ్య పెరుగుతూ ఉండేటటువంటి ఈ సందర్భం ఎక్కడ ఇదే జ్యోతిష్ స్వరూపం అని అంటారు అటువంటి రూపాన్ని కీర్తించేటటువంటి ఒక దివ్య తిరునామం స్వామివారు అలా నిలబడితే బాలకృష్ణుడి రూపంలో నిలబడిన నాలుగు మూలల్లో ఉన్నటువంటి ఇంద్ర యమ వరుణ కుబేరులందరూ కూడా స్వామి దగ్గర వచ్చి చేతులు జోడించి తల వంచుకొని నమస్కరిస్తూ స్వామి అనుగ్రహం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారే అటువంటి రూపాన్ని కీర్తించేటటువంటి దివ్య తిరునామం అంత మాత్రమే కాదు సుమ గోప బాలకులతో శ్రీకృష్ణుడు అడవికి వెళ్ళి గోవులను తోలుకొని వెళ్ళిన తర్వాత మధ్యాహ్న సమయములో వారి వారి ఇండ్ల నుంచి తెచ్చుకున్నటువంటి అన్నమును తిని ఆకులను అలా పడవేస్తే ఆ పరం జ్యోతి స్వరూపుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణునితో పాటు కలిసి మెలిసి నడయాడేటటువంటి గోప బాలకుల యొక్క ఉచ్చిష్టాన్ని స్వీకరించడాని కోసం బారులు తీరు నిలబడ్డారే దేవతలందరూ కూడా అటువంటి పరం జ్యోతి స్వరూపుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మను కీర్తించేటటువంటి దివ్య తిరునామం పరం జ్యోతి తత్వం అని అందుకే ఆ రూపాన్ని స్మరిస్తే ఆర్తాహ విషణ్ణాహ శిథిలాహ భీతాహ ఘోరేషు చ వ్యాధిషు వర్తమానాహ సంకీర్త్య నారాయణ శబ్ద మాత్రం విముక్త దుఃఖాహ సుఖిన భవంతి ఆర్తులు కావచ్చు అన్నార్తులు కావచ్చు విషణ్ణులైనటువంటి వారు కావచ్చు జీవితంలో శిథిలావస్థకు చేరినటువంటి వారైనా కావచ్చు వారందరినీ కూడా నిలిపి ఉంచేటటువంటి ఒక రూపం ఏదైతే ఉందో అదే పరం జ్యోతి స్వరూపమైనటువంటి రూపం అటువంటి తిరునామము ద్వారా స్వామివారిని కీర్తిస్తూ ఓం పరం జ్యోతిషే నమ అని స్వామివారి యొక్క చరణారవిందములలో పుష్ప సమర్పణ చేద్దాం